হ্যালো বন্ধুরা আমরা পূর্ববর্তী পাঠে প্রাচীন যুগের তিনজন রাজার সম্পর্কে জেনেছি এবং তখনকার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জেনেছি এবং এই পাঠে আমরা আরও কিছু নতুন নতুন গল্প শুনব আমরা আরও তিনজন রাজার সম্পর্কে জানব তাদের সময়কার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানব এবং এইখানে তোমরা সেই তিনজন রাজার ছবি দেখতে পাচ্ছ কোন ছবিতে আমরা রাজা দেখতে পাচ্ছি কোন ছবিতে আমরা তখনকার বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি কোথাও হয়তো রাজার দরবার দেখা যাচ্ছে কোথাও হয়তো যুদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যযুগ এরকম নানা ধরনের ঘটনা দ্বারা ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে আমরা সেই ঘটনাগুলোর কিছু কিছু সম্পর্কে এখন জানব সর্বপ্রথম আমরা যেই রাজা সম্পর্কে জানব তার নাম হচ্ছে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তার ছবি তোমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছ তিনি চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসন সিংহাসন দখল করেন তখন বাংলায় মুসলিম শাসন আমল ছিল আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি বারোশো খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে মুসলিম শাসন আমল শুরু হয় যার সূচনা করেছিলেন ইত্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খুলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তখন যেহেতু বাংলায় মুসলিম শাসন আমল ছিল তিনি তার প্রধান সাফল্য ছিল তিনি দিল্লির সুলতানদের কবল থেকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখেন অর্থাৎ তখনকার দিল্লিতে কিছু সুলতান ছিল যারা ভারতবর্ষ সমগ্র অঞ্চল শাসন করতে চেত কিন্তু আমরা যেই ভূখণ্ডে বসবাস করি সেই ভূখণ্ডটি কখনো স্বাধীন ছিল এবং শামসুদ্দিন এর আসা সেই ভূখণ্ডে স্বাধীনতা বজায় রাখেন এ থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি কতটা দৃঢ় রাজা ছিলেন এবং তিনি একটি বংশের সূচনা করেন যার নাম ছিল শাহী বংশ এবং তার শাসন আমলে দেশীয় ভাষা সাহিত্য পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর বাড়ে অর্থাৎ তিনি সংস্কৃতির কদর করতেন আমরা এটি বুঝতে পারি এবং সুতরাং আমরা যদি একবারে বলি এই পাঠ থেকে আমরা যেই যেই তথ্য জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজা ছিলেন এবং তখন বাংলায় মুসলিম শাসন আমল চলছিল এবং তার প্রধান একটি সাফল্য ছিল তিনি দিল্লির সুলতানদের কবল থেকে অর্থাৎ দিল্লিতে যে সকল সুলতানরা ছিলেন যারা সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করতে চাইত এবং সেই পথে অগ্রসর অগ্রসর ছিল তাদের হাত থেকে বাংলাকে স্বাধীন রাখেন এবং তিনি একটি বংশের সূচনা করেন যেটির নাম ছিল শাহী বংশ আর তার শাসন আমলে তিনি সংস্কৃতির অনেক কমাদর অনেক সমাদর করতেন এবং তিনি দেশীয় ভাষা সাহিত্য পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর করতেন এই বিষয়গুলো আমরা এই পাঠ থেকে জানতে পারি আমরা সকলেই শামসুদ্দিন ইয়াস শাহ সম্পর্কে এই তথ্যগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব এবং পরবর্তী পাঠে আমরা আরও দুইজন রাজার সম্পর্কে গল্প শুনব দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে